الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد شمرت مسل نكرم السلام عليكم ورحمة الله امر سورة الباقرار چولش نمبر آئے تھے کہ اکن اللہ سنا شروع کر گو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَيَّا يَا فَرْحَبُونَ اللہ رب العالمین بولین ہے بنی اسرائیل تمہا دیر پوتی آمار نعمت گلی جا آمی پروشکاری شبہ تمہا دے دان کرے چی اے گلی تمہا شرن کرو یوں آمار شدے تمہا دیر کریتو وعدہ پرون کرو آمیو تمہا دیر شدے آمار کریتو وعدہ پرون کرو وَأَيَّا يَا فَرْحَبُونَ تُمْرَا آمَا كِي بھائی کرو وَآمِنُوا بِمَا عَنزَلْتُو یہ وہاں ایمانانو اوئی شب کسی رو پرے جا آمی عبوتی نو کرو سی مُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُمْ یہ وہاں آمارے عبوتی نو آمارے عبوتی نو کتاب تمہا دیر کسے جا آچے شیٹا کے انو مدن کرے شت بولے شکی دائی وَلَا تَكُنْ اَوَلَا كَافِرِمْ بِ ऐ आसमानी किताबेर व्यापारे तुमरा प्रथम अवश्य शिक्षित होना कुरानेर क्षेत्रे तुमरा प्रथम अवश्य शिक्षित होना तुमरा आलम तुमरा जानो वाला तास्तुरुबे आयतनस वाला तास्तुरुबे आयती समानं करिया दुनिया निकृष्ट मूल्य आमार आयत गुली बिक्री करो ना वो ये या फाट्टा कोन तुमरा आमाकी भय करो वाला � वातक तुमुल हक का एवं तुमरा शत्तो के गुफन करो ना वां तुम तालमु न तो शु तुमरा जानो जे ए ही कुरान शत्तो मुहम्मद सलाम शत्तो वो आकीबु सलात वातु जाकता तुमरा सलात कायम करो जाकत आदाय करो और काउ मार राकी राकीन रुकु करे दे शते रुकु करो जमाते नमाज आदाय करो आता अमुरुन नासा बेल बेर रे वतं साउन आंकुसकुम वत वंग तुम तत्लुन अल किता बाफला ताकलुन तुमरा मानुष के भालो का जेर आदर दाव अच्छो से तुम्हारे देर निज देर के तुमरा भालो का स्थिति के भूलिए रखो तुमरा किता पाठ कुर्चो तार पर एकास तुमरा कुर्च बाफला ताकलुन तुम्हारे की ज्ञान नहीं वस्ताइन तुमरा अल्लाह शाहजु प्रार्थना करो, वहीं ने अल्लाह काबिरा तो निबंग नमाज वंग धोजो, इटा निश्चित कुछ इटा बोरो का आज, इल्ला अल्लाह खाशी, ओइशमस्तो मानुष दे शरा जर अल्लाह के भय करे, तो अल्लाह के भय करे करा, अल्लाह जीने अजुन्नून अन्ना मुलाकुर रब्बीम, जरा दिरुविश्वास � अल्लाह के भाई करे नाम दे लिया तो हमरा एक ओन तब्बसी रियाज बो इतने खूबी तो जोटील तब्बसी टेस्ट कर अल्लाह ताला बोनी स्टाइल देर के शम शम्मदन को लेने बोनी स्टाइल करा बोनी स्टाइल हो चें इब्राहिम अलैहिस्सलाम एर दीतियों पुत्रों ईसा कलासलाम ये ईसा कलासलाम एर पुत्र हलो याकूब अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम एक बारो जोन पुत्र शंतन चिलो ये बारो शंतन देर बंक्शो के कुरान पर के बोनी इस्राइल बोला है और याकूब अलैहिस्सलाम एक अपन नाम होलो इस्राइल जे राते पलायन करे सिलेन और याकूब शब्द रखते होलो अनुजो और तब दुई टी जमुत शंतन जो दी एक्शन के जन्म रोन करे तो प्रथम तो याकूब एवं तार बोरबाई आए इस ये दुजोन एक्शनवाई मायर पैठे के जमोस भूमिश होए से तार में दे याकूब होलो छोटो ये जनो ताके याकूब बोले अनुजो और आर्बे ते आक्बुन शब्द रहतो पायर गोराली ते गोराली जब पीछे था के ना ऐठे के आक्बुन थे के याकूब अनुजो और तार दुई भाई में दे उन्हीं श उन्हर विषय तापसीर जे कथा गुला आचे 
সব কথাগুলো কি শেষ করতে পারবো কি না আল্লাহ ভালো জানেন যে এরা দুই ভাই আয়েজ এবং আয়েজ বড় একক ছোট কিন্তু এটা পারিবারিক বিষয় আছে অনেক সময় দেখা যায় যে সন্তানদের মধ্যে কোনো সন্তানকে মা বেশি ভালোবাসে আবার কোনো সন্তানকে বাবা বেশি ভালোবাসে এরকম কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি সন্তানের দেখ আমার পরিবার আমি দেখেছি আমার আব্বা আমার বড় ভাইকে খুব ভালোবাসতেন আর আমার মা মাকে বেশি ভালোবাসতেন এরকম পরিবারের মধ্যে এটা হয় তো এই আয়েজ এবং একুব এই বড় ভাইকে বাবা ভালোবাসেন আর ছোট ভাইকে মা ভালোবাসেন তো তো এই আয়েজ এবং একুব দুই বেদে পিতা হলো ইসাক আলাহ সালাম এটা আপনারা আলোচনায় শুনেছেন যে ইব্রাহিম আলাহ সালামের একশো বিশ বছর বয়সে ইসমাইল আসলাম ভূমিষ্ঠ হয়েছেন তার তেরো বছর পরে ইসাক আলাহ আসলাম ভূমিষ্ঠ হয়েছেন ইসমাইল আসলামের মায়ের নাম হাজেরা এবং ইসাক আলাহ আসলামের মায়ের নাম সারা সারা হলেন বিবাহের স্ত্রী প্রথম আর মা হাজারা হলেন দ্বিতীয় তিনি মিশরের বাদশাহ মিশরের ফেরাউন শান এবনে আলোয়ানের কন্যা মা হাজেরা তো এটার ওপর একটা বিশেষ বক্তব্য আছে যে বক্তব্যটা আসলে আমি বলবো কি আমার জীবনেও আমি এটা ভুল করেছি ইসরায়েলি রয়াতগুলি আমাদের তাফসিরের মধ্যে এমনভাবে ঢুকেছে যে যেটা আমরা আসলে মানে হুঁশিয়ার হই তারপরও হুঁশ আমাদের হয় না ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা হচ্ছে তারা বলছে যে মা হাজারা দাসী আর আমরা যত তাফসির আমাদের সব তাফসির দেখেন ওইটাই লাগছে মাহাজরা সারার দাসই ছিল কিন্তু এই কথাটা আসলে সত্য না এই কথাটা আমি ইদানিং বুঝেছি আমি এর আগে আমার ওইটা বুঝে আসছিল না মা হাজারা দাসী না তাকে ওরা দাসী বলছে এই জন্য যে এশাক আলাহাম তো উনি তো সারার পুত্র তাহলে এশাক আলাহ সালাম সারার পুত্র ইব্রাহিম আসলাম বড় স্ত্রীর ছেলে তার বংশধর হল বনি এসাইন ইব্রাহিম আসলাম এশাক আলাহ সালাম ইয়াকুব আলাহ সালাম তার সন্তানরা বনি এসাইন আর আমরা হইলাম বনি ইসমাইল ইসমাইল আসলামের বংশধর এখন আমাদের মা যদি দাসী হয় তাহলে আমরা দাস বংশের লোক তাহলে আমরা বংশের দিক থেকে বনি ইসাইলদের থেকে নিম্ন পরিবারের বা নিম্ন মানের মানুষ আমরা এটা ওরা প্রমাণ করতে চাই কি বুঝতে পারছেন যে আমাদের মা যদি হয় দাসী ইব্রাহিম আলাহ সাহেবের দাসীর পেটে যদি আমাদের বংশ মোহাম্মদ সাল্লাম ওই বংশ থেকে আসে তাহলে আমরা উপস্থাপন করছে যে মাহাজারা ছিলেন দাসী আর আমাদের সমস্ত বলেছে আপনার এটা শোষণ কি রাখা জীবন এমনকি আমিও হয়তো বলেছি কিন্তু কথাটা ঠিক না এই কথাটা ঈদের আমি শুনে হাজারের পঞ্চাশ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করে এই কথাটা আমার বুঝে আসছে এ কথাটা বোঝার জন্য আপনাদেরকে একটু ব্যাপক আলোচনা শুনতে হবে দাস দাস দাসী কিভাবে হয় দাসীর সাথে একজন যে মানে আপনার যদি ন্যায় সংগত দাসী হয় তো বিবাহবন্ধন ছাড়া তার সাথে আপনি দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন এই দাসীটা কিভাবে হয় কোথায় পাওয়া যায় দাসী হওয়ার দুইটা সূত্র দুইটা সোর্স দুইটা মাধ্যম যে কোনো মানুষ নারী পুরুষ তাকে যদি ঈর্ষা বা অনিচ্ছায় জোরব কেউ বিক্রি করে ফেলায় তো বিক্রি হয়ে গেলে সে দাসী হয়ে গেল দাস দাসী হয়ে গেল অথবা যুদ্ধে যদি তারা বন্দি হয়ে যায় মুসলমানদের হাতে মুসলমানরা ধর্মযুদ্ধ করবে এই ধর্মযুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যারা বন্দি হবে তাদের ব্যাপারে শরিয়াতের চারটা বিধান আছে বন্দিদেরকে হত্যা করা যাবে তাদেরকে দাস দাসীতে পরিণত করা যাবে তাদেরকে টাকার বিনিময়ে মুক্ত করা যাবে তাদেরকে বিনা টাকায় সাধারণ ক্ষমা করা যাবে এই সাহিত্য বিধানই আল্লাহ রসুল তার জীবনে সব পালন করেছেন বদর যুদ্ধে বন্দিদের থেকে মুক্তিপন্ন হয়েছে আবার ওই যুদ্ধে দুইজন আসামিকে কত লো করা হয়েছে নজর আবনি হারেশকে আর ওক্পাবেন আবি মহিত এই দুইজন বন্দি বদরের যুদ্ধের বন্দিদের মধ্যে এদেরকে হত্যা করা হয়েছে আল্লাহ রসুলের আদেশ হজরত আলী আদি আল্লাহ তালা এদেরকে সাফরান বা কুপত্যাকায় এদেরকে হত্যা করেছেন ওক্পা বিন আবি মহিদ আর নজর এবিন হারেস এই দুইজনকে তো একই জায়গা থেকে দুইটা বিধান আপনি পাইলেন যে ওদেরকে টাকার বিনিময়ে মুক্তিপণ নিয়ে ব্লাড মানি নিয়ে ওদের সারা হয়েছে আবার হত্যাও করা হয়েছে 
তো এভাবে বনু কোরায় যা যত বন্দী ছিল আল্লাহ রসুল তাদেরকে দাস দাসিতে পরিণত করেছেন আওতাসের যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিল তাদেরকে সাধারণ কমা করে দেওয়া হয়েছিল আওতাসের যুদ্ধটা মক্কা বিজার পরে হয়েছিল এই আওতাসের যুদ্ধে আল্লাহ রসুলের এক দুধ বোন তার নাম সীমা এই মহিলা বন্দী হয়েছিল তো এই মহিলা বন্দী হওয়ার পরে সে সাহাবিদেরকে বলে ও গো আমি তোমাদের নবী আমার ভাই সে আমার দুধ ভাই তোমরা আমাকে তোমাদের নবীর কাছে নিয়ে যাও তখন আল্লাহ রসুল ছোটোবেলায় এসে দুধ পান করছেন তো তো ওরা মনে করছে হতেই পারে তো সীমাকে যখন আল্লাহ রসুলের কাছে নিয়ে আসা হলো তো এখন সীমাকে আল্লাহ রসুল চিনতে পারছেন না কেন দুধ মায়ের বাড়িতে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন মাত্র তো এখন সীমা বলছে ও মোহাম্মদ তুমি আমাকে চেনো না আমি তোমার বোন তোমাকে আমি কত কোলে করে আমি ঘুরে বেড়াইছি তোমাকে বহন করেছি আমাকে চেনো না আল্লাহ রসুল তাকে চিনতে পারছে না কি বলবে তখন সীমা তার পিঠে পিঠের কাপড় ফেলাই দেয় বলে ও মোহাম্মদ তুমি আমার পিঠেরটা কামড় দিয়েছিলে তার দেখ এখন আমার পিঠে আছে দেখো তখন আল্লাহ রসুল কেঁদে দিলেন যে এটা আমারই বোন সীমাকে আল্লাহ রসুল সম্মান করলেন অনেক ধন সম্পদকে দান করলেন গণিমাতের মাল থেকে এবং সীমাকে আল্লাহ রসুল মুক্ত করে দিলেন বন্দি যুদ্ধ বন্দি এই সীমাকে মুক্তি মুক্তি করে দেওয়ার পরে সাহাবিরা অন্য অন্য যাদেরকে বন্দি করছিলেন সবাইকে সাহাবিরা মুক্ত করে দিলেন তো আল্লাহ রসুলের জীবনে সবই আছে যে একটা দাস দাসী কোথায় পাওয়া যায় সে যদি কোনো গোলাম বিক্রি বা মানুষ বিক্রি করার হাটে বিক্রি হয়ে যায় এবং এই হাট থেকে যদি কেউ কাউকে কেনা বেচা করে গোলাম হিসাবে সে দাস দাসী হবে অথবা সে যুদ্ধবন্দী হতে হবে এখন এই দাসী যারা তাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধানটা হল যে আপনার ন্যায়সঙ্গত দাসী আপনার যদি হয় এই দাসীর সাথে আপনি বিবাহ বন্ধন ছাড়াই দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন আর আপনার অনুমতি করবে এই দাসীকে অন্য জায়গায় আপনি বিয়েও দিতে পারবেন তাকে বিক্রিও করতে পারবেন কিন্তু এই দৈহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করার পরে যদি সেই দাসী গর্ভবতী হয় তখন আর সে দাসী থাকলো না তখন তার নাম হবে উম্মালাপ তাকে আপনি ট্রান্সফারও করতে পারবেন না আর বিক্রিও করতে পারবেন না এটা হলো আইন তো দাসীর ব্যাপারে আইনটা কেন করা হয় সেটা খুবই জটিল এটা নিয়ে ইসলামের অনেকে সমালোচনা করে যেটা কেন করা হলো ইসলামে যে বিভবন্ধন ছাড়া তার সাথে সম্পর্ক স্থান করা যাবে তো এটার কারণ বহুত কারণ থাকতে পারে তো আমার কাছে যেগুলি আমার বুঝে আসে সেগুলো বলছি যে দাসীরা সাধারণত যুদ্ধবন্দী থেকে দাসী হয় এখন মুসলমানরা একের পর এক যুদ্ধ করে চলে যাচ্ছে মাসের পর মাস তাদের যুদ্ধের মাঠে তাদের জীবন পার হয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা যুদ্ধেই কম বেশি মুসলমানরা জয়যুক্ত হচ্ছে এবং তাদের হাতে বন্দি আসতেছে এবং এই বন্দিদের থেকে তাদেরকে যখন ভাগ করে দেওয়া হয় গণিমাতের মালিশ এবং বন্দিদেরকেও ভাগ করে দেওয়া হয় তখন এই দাস দাসী মুসলমানদের হস্তগত সৈনিকদের হস্তগত হয় তো এই সময় যদি এই দাসী যারা মুসলিম সৈনিকদের হস্তগত হলো এদের সাথে যদি সম্পর্ক আল্লাহ না করতে দেন তাহলে কয়টা সমস্যা এক নম্বর সমস্যা হলো যে তারা বন্দি তারা সুযোগ পেলে পালিয়ে যাবে কাজেই তাদের সাথে যদি আপনার পর্দা রক্ষা করিয়া চলতে হয় তাহলে আপনি এই দাসীকে রক্ষা করবেন কিভাবে সে তো যে কোনো মুহূর্তে পালিয়ে যাবে আপনি তাকে দেখতে পারবেন না আড়ালে রাখতে হবে পর্দার আড়ালে পালিয়ে যাবে এই এক সমস্যা আর দুই নম্বর সমস্যা হলো যে যুদ্ধবন্দী হবে যে নারীরা তাদের সাথে স্বামীর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল জীবনে আর কোনো দিন স্বামীর মুখ তারা দেখবে না আর স্বামীর তালাক লাগবে না তারা বন্দি হওয়ার কারণে তাদের ওই স্বামীর সম্পর্ক শেষ এখন একটা মানুষের স্বামীর সাথে যখন সম্পর্কটা সমাপ্ত হয়ে গেল তখন তার যে প্রকৃত মালিক হয়েছে এই মালিকের সাথে যদি তার দৈহিক সম্পর্কের অনুমতি না দেওয়া হয় তো এই মানুষটা যে মানসিক কষ্ট ভোগ করবে বুঝতে পারছেন কথাগুলো কত দূরের এই জন্য ইসলাম বলেছে যে দাসী তুমি ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু গর্ভবতী হয়ে গেলে আর দাসী না তখন সে উম্মেলা সে তোমার স্ত্রীদের মতো সে ঘরে তোমার অবস্থান পাবে তাকে আর বিক্রিও করা যাবে না হ্যান্ড ওভারও করা যাবে না আর বিয়েও দেওয়া যাবে না এলো দাসী তো এখন ইসলাম যেটা বলেছে এর সাথে ভালো কোনো বিধান কেউ আবিষ্কার করতে পারবে এটা আমার মনে হয় না বা আপনারাও চিন্তা করে দেখেন যে কি কি বিষয়গুলির উপরে দাসীকে বৈধ করা হয়েছে এখন এই মা হাজারা আমরাও তাকে ওই সব তাফসিলের লেখা তিনি দাসী ছিলেন সারার দাসী তিনি সারা তার স্বামীকে ইব্রাহিম আসলামকে দান করছে তো দাসী হইলে তো দান করাই যায় বিক্রিও করা যায় দানও করা যায় 
আল্লাহ রসুলকে মিশরের বাদশা মাকাকুশ দাসি দান করেছিল মারিয়ে কিপ্তি আজার ঘরে ইব্রাহিম পয়দা হয়েছিল এগুলো তো সব রাসুলের জীবনেতে আছে তাহলে এখন মা হাজারা দাসি না এই জিনিসটা আমার কাছে খুব অতি কাছাকাছি সময়ের মধ্যে এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তার কারণ তাকে তার বাবা শান এবনে আলোয়ান দান করছে কেন দান করছে এটা আপনারা জানেন যে ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম যখন সারাকে নিয়ে আর সেখানে দাওয়াতি কাজের জন্য গেছিলেন তো শান এবনে আলোয়ান তার যে দুষ্ট চরিত্র সে ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামকে বন্দী করে মা সারাকে নিয়ে গেছেন আর ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম বসে আমার বোন এভাবে সারাকে নিয়ে যখন অসাধ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ালেন সাথে সাথে শান এবনে আলোয়ান বেহুশি পড়ে গেল আর হুশ হয় না তখন মা সারা ভাবতে লাগলেন যে এই বদমাইশ যদি এবার মরে যায় তো আর সৈন্য বাহিনী আমাকেও মারবে আমার স্বামীকেও মারবে বলবে যে তোমার স্ত্রী আমাদের রাজাকে মারে মেরেছে এটা কি কম অপরাধ তাহলে আমরা তো এখান থেকে আর মুক্তি পাবো না তখন মা সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে আল্লাহ এই বদমাশকে আপনি ভালো করে দেন ও যেন মরে না যায় হুশ হয়েছে হুশি আবার হাত বাড়াইছে আবার বেহুশ হয়ে পড়েছে এভাবে তিনবার তিনবারই মা সারার দোয়ায় সার এমনি আল্লাহ সুস্থ হয়েছে তৃতীয়বারে পরে ও আর হাত বাড়ায় নাই মা সারাকে সম্মানের সহিত ইব্রাহিম আসে পৌঁছিয়ে দিলেন এবং মা সারা যে একজন মহিয়সী মহিলা এটা তার অন্তরে আসলো এবং তিনি তার এই যে মা হাজেরা তার ঘরে তখন এই যুবতী কুমারী মেয়ে তাকে বলে যে মা এই এমন একটা পরিবার আমার কাছে আসছে তুমি যদি এই পরিবারে দাসী হয়ে থাকো তো অন্য পরিবারে রানী হয়ে থাকার চাইতে তোমার এই পরিবারে দাসী হয়ে থাকাটা তোমার জন্য ভালো হবে কাজে আমি তোমাকে এই পরিবারের প্রধান ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম তার সাথে আমি তোমার বিয়া দিয়ে দিলাম তুমি তার সাথে থাকো এবং তার যে স্ত্রী সারা সে অত্যন্ত মহিয়সী মহিলা তুমি সে তোমার সাথে বয়সে বড় তুমি তার সেবা করবে এটা মিশরের রাজা শান এবনে আলন বলে মা হাজরাকে দান করলেন এখন কোন তাফসির কারো কি বলেছে যে মিশরের বাদশা তার মেয়েকে বিক্রি করেছে কি বলেন আচ্ছা হুজুর কোনো তাফসির আর কোনো বলেন নাই তাদের বিক্রি যদি না করে থাকে তা দান করলে তো দাসি হয় না তা আমরা তো এই সূক্ষ্ম কথাগুলো আমরা ধরতে পারি না বলে আমাদের জন্য এই এই বিষয়টা সব বড় বড় তাফসিরে এগুলোই লেখা আছে মা এটা মা হাজরা দাসী ছিলেন এটা যে এহুদিরা আমাদেরকে হেউ প্রতিপন্ন করার জন্য যে এশা কালাসামের বংশধর এরা হলো বনি ইসরাইল কেন এশা কালাসামের ছিল ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম আর ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের বারো সন্তানের বংশ বনি ইসরাইল কাজেই তারা বংশগত দিক দিয়ে উন্নত আর আমরা নিম্নমানের আমাদের মা যে মা থেকে আমরা আসি আমাদের নবী আসে সে ছিল দাসী কিন্তু নাউজুবিল্লা এটা সম্পূর্ণ ভুল বরং বংশের দিক থেকে মা হাজেরা মা সারা সেটি উন্নত বংশের তার কারণ মা হাজেরা মিশারের বাদশাহ শান এবনে আলোয়ানের কন্যা এটা ইস এহুদিরিয়া খ্রিস্টানরা মুসলমান সবাই বলে আর মা সারা উনি হলেন ইব্রাহিম আলাসামের চাচাত বোন বেবিলনের রাজা ছিল না বেবিলনের রাজা ছিল নমরুদ কাজী মা সারার রাজবংশের কন্যা না সে ইব্রাহিম আলাহ সাহেবের চাচাত বোন এই চাচার নাম ছিল হারান ইব্রাহিম আলাহ সাহেব ভাইয়ের নামও হারান আর চাচার নামও ছিল হারান এই হারানের কন্যা মা সারা তো এখন দান করলে যে সে দাসী হয় না এইটা বোঝার জন্য আপনার সুরায় এই হাজাবের পঞ্চাশ নম্বর আয়ারটা যদি আপনি দেখেন সুরায় হাজাবের পঞ্চাশ নম্বর আয়াত তখন এই জিনিসটি ওই আয়ারটা দেখেই আমার আল্লাহ তালা আমার মধ্যে এই বুঝটা দিয়েছে আমি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে দান করলে একজন মানুষ কেউ কাউকে দান করলে সে দাসী হয় না এটা দেখেন সুরে হাজাবের পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে এখান দেখেন আচ্ছা ইমরাতাম মোমেনাতান এন ওহাবাত নাফসাহালের নাবিয়ে কোনো মোমেনা মহিলা যদি তার জীবনকে আল্লাহ রসুল উদ্দেশ্যে হেবা করে এই যে হেবা দান ওহাবাত দান করে লেন নাবিয়ে নবীর জন্য এন আরাদান নবী আইয়াসান কে হাহা নবী ইচ্ছা করলে তাকে বিয়া করতে পারেন তো এই যে কথাটা কতবার আট পড়ছি কিন্তু এটা মাথার মধ্যে ঢোকে নাই যে হেবা করলে তাকে বিয়া করতে হবে হেবা করলে সে দাসী হয় না হেবা করলে যদি দাসী হইতো তাহলে এই কোরআনের কথা বলা হইতো না কি বুঝতে পারছেন সরাসরি এই জন্যই আপনি আপনাকে বারবার বলে দিয়ে সব কথার সমাধান কোরআনে আসে কিন্তু আমরা কোরআন কীভাবে বুঝে পারি না আমাকে মনে করেন যে হুজুরি খুব বোঝে আমি দেখি যে আমিও তো কিছু বুঝি না এমন এক গ্রন্থ আল্লাহ 
তাহলে এখান থেকে জিনিসটা ক্লিয়ার হলো আপনাদের এখানে বলা হয়েছে অমরাতাম মোমেনাতান এ নহাবাত নাফসাল এর নবিয়ে কোনো মোমেনা নারী তার জীবনকে যদি অহাবা অহাবা মানে দান হেবা করে নবীর জন্য হেবা মানে বিনা মহারে বিবাহ করার জন্য অনুমতি যে আমি আপনি আমাকে বিয়া করেন মহারা প্রয়োজন এটা হলো হেবা তো এখন এ নারাদার নবী আইয়াসকেন তানকে হাহা নবী যদি ইচ্ছা করেন তাকে বিয়া করতে তাহলে কি করবেন তাকে বিয়া করতে পারবেন এখন এই আইনটা আল্লাহ বললেন খালেসা তাল্লা কামেন দুরিল মুমিন এই আইনটা আপনার জন্য এটা মোমেনদের জন্য না আপনারা আমরা যদি কোনো মহিলা বলে যে আমা আমাকে আপনি বিনা মহারে বিয়া করেন এটা জায়জ হবে না যেটা এটা বলা হয়েছে কি খালে সাতাল লাকা মেন দুনিল মুমিন এই আইনটা হলো রাসুলের জন্য সাধারণ মোমেনের জন্য না চাইরের অধিক বিয়া করে এটা রাসুলের জন্য এটা আমাদের জন্য এই আইনটাও তার জন্য তাহলে এখন আপনি আপনার স্ত্রীকে সর্বনিম্ন কম মহারে আপনি বিয়া করতে পারবেন কিন্তু বিনা মহারে বিয়া করতে পারবেন না যেহেতু আল্লাহ বললেন কি খালে সাতাল লাকা মেন দুনিল কথাটা স্পষ্ট কিন্তু আমরা কতবার পড়েছি আল্লাহ জানি শতবারও হয়তো বেশি পড়েছি বুঝতে পারি নাই খেয়াল হয় নাই মনটা এখানে আসে নাই এই আয়ের দ্বারা এখন আমরা বসে বললাম যে মা সারাকে তার বাবা দান করেছে কাজেই এ তো দাসই না দাসী হলে তা তাকে বিনা বিবাহে তাকে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব ছিল কাজেই মা হাজরা তো দাসই না তার বাবা রাজা রাজা সে দান করেছে মা মা সারার যে একটা বিরাট তার যে একটা মহিমা যে তার যে কৃতিত্ব আল্লাহর যে তার প্রতি রহমত তো এই কারণে তাকে দান করা হয়েছে হেবা করা হয়েছে সে দাসী না কাজেই মা হাজারা দাসী ছিলেন এই কথাটা মানে আপনি দেখবেন সব তাফসিরে দেখেন ওইটাই লাগছে দাসী কিন্তু দাসী না এবার এটা আমরা প্রমাণ পেলাম যে মা হাজারা দাসী না হুদিরা শুধুমাত্র আমাদের নবীর বংশকে আমাদের আমরা তো বনি ইসমাইল আমরা কি বলেন বনি ইসমাইল আর এহুদি খ্রিস্টানরা কি বনি এসরা ইল এই দুইটা সম্পর্ক ধর্মে বিশ্বাসী পৃথিবীতে এখন এই দুইটা দল আছে একটা হলো বনি ইসরাইল আর আমরা হইলাম বনি ইসমাইল এখন এই বনি ইসমাইলদেরকে ওরা হেউ প্রতিপন্ন করার জন্য ওরা এই কৌশলে এই কথাগুলো বাইর করছে মুসল আসলামের মেরাজ থেকে ফেরার সময় মুসল আসলামের কাছে আমাদের নবী আসলেন আর বললেন যে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আপনার উন্মত পড়তে পারবে না পাঁচ অক্ত পাঁচ অক্ত করিয়া নয়বার গেছে আর আসছে তার তার নামাজ পাঁচ অক্ত হয়েছে এ হাদিস ওই ওই রকমই যে আমাদের নবীকে মুসল আসলামের শিষ্য বানাতে চায় কিন্তু আমাদের নবীর কোনো ওস্তাদ নাই মুসল আসলাম ওস্তাদ আছে খেজে খেজের আসলামের পিছে মুসল আসলাম ভ্রমণ করে নি আল্লাহ বলছেন না তুমি যাও শেখো কিন্তু আমাদের নবীকে বলছেন এখন ওরা আমাদের নবীকে মুসার ওস্তাদ বানাইতে আমাদের নবীর ওস্তাদ বানা চায় মুসাকে এই জন্য ওই হাদিস বর্ণনা করছে সব হাদিসে ওই হাদিসটা আছে সব আলেমরা এটা বলবে পঞ্চাশ রক্ত নামাজ পড়া হয়েছিল বলেন এগুলা এগুলো আপনাদের মনোবল থাকতে হবে এবং জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে যে আল্লাহ বলেছেন তোমার দিনকে করেছি তোমার উপার্জনের জন্য রাতকে করেছি তোমার বিশ্রামের জন্য এটা আল্লাহ বলছে না করে ওই যে আলনার লাইলা লেবাসা ওই যে আলনার নাহারা হ্যাঁ জানলার নাও নাওমা সুবাতা এই সুবাতা মানে ছুটি তোমার রাতকে করেছি আমি ছুটি আর দিনকে করেছি উপার্জনের জন্য এখন যদি পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আল্লাহ ফরজ করে তো চব্বিশ ঘন্টায় যদি ঘন্টায় দুই অক্ত পরে তাহলে হবে আটচল্লিশ অক্ত এরপর দুই অক্ত থাকে তাহলে একটা মানুষ কখন উপার্জন করবে কখন ছুটি পালন করে এটা কোরআনের এক না তাহলে কখনোই ওই কথা সত্য না যে আল্লাহ তালা আমাদের নবীর পঞ্চাশ রক্ত নামাজ ফরজ করছেন আর মুসার অনুরোধে সেই নামাজগুলো কম হবে কেন আল্লাহ তালা মুসাকে জিজ্ঞাসা করি আইন করে নাকি এগুলা সব বনি ইসরাইলদের ইসরায়েলি আলেমদের এগুলি ঘটনা কিন্তু আমাদের আলেম সমাজ এই গভীরে যায় না কোরআনের কাছেই যায় না গান আর মানে সুর টান এগুলো হলো আজ আর আমরা এত চেষ্টা করি আর তারপর দেখেন আমরাও দেখছি যে সব কিছু এখনো বুঝে পারি না এটা হবে না এই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু কোরআন যে সব বুঝেছি এটা আমি এই দাবি করতে পারবো না এটা হবে না এই একটা জীবনে মানুষ কোরআন আয়ত্ত করতে পারে না আপনার বিষয়ে এটা বুঝলেন কি না যে মা হাজারা দাসী না যেহেতু তার পিতা তাকে দান করেছে সে রাজা রাজকন্যা কাজে আমাদের নবীর বংশ বনি ইসরাইলদের বংশ সেতে উর্ধ্বে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা
তা আসুন এনাকে এই ইয়াকুব আল্লাহ ইসলামকে ইসরাইল বলা হয় ইসরাইল মানে যে রাতে পালন করছে এটার কারণ হলো যে এশা কালা সাম বৃদ্ধ হয়ে গেছে চোখে দেখে না এখন সে হয়তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন একদিন বড় ছেলে আয়সকে বলে যে বাবা আমি আর পৃথিবীতে কখন যাব কখন বিদায় হব তো তুই আমার জন্য শিকার করিয়া ভালো পশু শিকার করে আমাকে গোশ ভুনা করিয়া খেতে দে আমি খাওয়া দাওয়া করিয়া তোর জন্য দোয়া করব তখন ওই বড় ছেলে আয়েস শিকারের জন্য বের হয়ে গেল নীল গাই খরগোশ এগুলো তো ভালো পশু হরিণ তো মায়ের শুনল যে বাবাই আয়েসকে দোয়া করবে ছোট ছেলের কথা কিছু বলে নাই তখন মা মনে মনে খুব দো মা ছোট ছেলে ইয়াকুব কে যায় বেটা শোন তুই তোর পালের দুইটা বকরি জবা করিয়া ভুনা করিয়া তাড়াতাড়ি তোর বাবাকে খাইতে দিবি তোর বাবা তো অন্ধ তোকে চিনতে পারবে না তুই বড় ভাইয়ের জামা গায়ে দিয়ে যাবি আর কথা বলবি কম যে বাবাকে খাওয়াই দিবি আর তোর জন্য তোর বাবা দোয়া করবে মা এই পরামর্শ দিল দেওয়ার পরে ছোট ছেলে এভাবেই করলো বাবাকে খাওয়াইলো দোয়াইলো কে তুমি আপনার ছেলে খান কেমন কথা তোর পোশাকে মনে হয় যে বড় আর চুয়ে এতে মনে হয় যান ছোট হ্যাঁ আব্বা খান আমি আপনার ছেলে খাওয়া দাওয়া করে দোয়া করছে দোয়া করার পরে এরপরে ওই বড় ছেলে আয়েস খাবার নিয়ে আসে আসলে আব্বা খাবার খান বলে কেন বাবা তুই আমার খাওয়াইলি না এর আগে বলে না তো আব্বা আমি তো খাওয়াই নেই তা আমার একে খাওয়াইলো এই এই কিন্তু বড় ছেলে বুঝতে পারছে যে ছোট ভাই আর মা এটা সচেতন্ত্র করছে তখন সে প্রতিজ্ঞা করলো যে আমার মা বাবা বাসে থাকতে আমি তো কিছু করতে পারবো না তো আমার মা বাবা মারা গেলে আমি আর প্রতিশোধ নেব এই কথা যখন বড় ভাই আয়েস বলল তখন তার মা ভীত হয়ে গেল সে তখন সে তার এই ছোট ছেলে ইয়াকুবকে বলল যে তুমি বাড়িতে আর থাকবে না তুমি এখান থেকে সোজা হারান শহরে চলে যাও সেখানে তোমার মামা বাড়ি তোমার মামার নাম লাবান সেই মামার বাড়ি থাকবে এবং তার দুইটা মেয়ে আছে তার একটা মেয়ে বিয়া করে তুমি সেখানে কাল কাটাবে তুমি বাড়ি থাকবে না এই বলে বিদায় করে দিলেন ইয়াকুবকে এই যে রাত্রে বিদায় এই জন্য তার নাম হলো ইসরাইল আর ইয়াকুব হলো অনুজ দুটো নাম তো উনি মামার বাড়ি যাবেন প্রতিমধ্যে রাত্রে গভীর রাত্র হয়ে গেছে তো বেদুইন যেত দুর্দন্ত জাতি রাইত বেশি হয়ে গেছে ইট ইট পাথর একটা মাথার তালে দিয়ে মরুভূমিতে শুয়ে গেল ওরা বেদুইন কঠিন জাত তো উনি একটা পাথর মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে আসে এখন রাত্রে স্বপ্নে দেখে যে এই পাথরটার সাথে আকাশে সিঁড়ি লাগানো আর অগণিত ফেরেস্তারা ওঠা নামা করছে ওই ওনার মাথার ওই পাথরটার থেকে এভাবে ওনার ঘুম ভেঙে গেল তখন কে যেন গায়েবে টাকে ডাক দিয়ে বলছে যে ইসরাইল ইয়াকুব তো তুমি এখানে আল্লাহর ঘর তৈরি করো তুমি এখানে আল্লাহর ঘর তৈরি করো তখন উনি কি করে এই জায়গাটা ঠিক রাখবেন তো ওই পাথরের তেল ঢালিয়ে রাখলেন যে পাথরের তেল ঢালে তেল শুকায় না যে এই জায়গাটা যাতে আমি চিনতে পারি তখন ওখানে পরবর্তীতে উনি বাইতুল মোকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন ওই জায়গাটাই বাইতুল মোকাদ্দাস আবার এই যে পাথরটা এটার নাম হলো সকরা এই পাথরের সাথে একটা আকাশের সাথে সিঁড়ি লাগানো আছে এই সিঁড়ি বেয়ে ফেরেস্তার আকাশে ওঠে আবার আকাশ থেকে নামে এটা ফেরেস্তাদের ওঠা নামার রাস্তা এবং দুনিয়ার থেকে পৃথিবীর থেকে যদি কেউ আকাশে যায় তাকে ওই সিঁড়ির কাছে যাইতে হবে ওইখান থেকে আকাশ উঠতে হবে এই জন্য আমাদের নবীজির মেরাজ মক্কা থেকে হয় নাই নবীকে মক্কা থেকে আল্লাহ আকাশ উঠিতে পারতেন না কি উঠেছেন কোথায় নিয়ে গেছেন বাইতুল মোকাদ কেন যে ওই সিঁড়িটা ওখানে কি বুঝতে পারছেন এখন বিষয়টা সত্যতা ওই সিঁড়ি এটা ওনাকে দেখা এরপরে পরবর্তীতে উনি ওখানে আল্লাহর ঘরও করেছেন মামা বাড়ি গেছেন সেখানে যে মামা তো বোনকে বিয়া করে সেখানে থাকছেন বড় বোন বিয়া করে তার নাম হলো লাইয়া তারপরে উনি ছোট বোনও বিয়া করছেন তার নাম হলো রাহিল তো সেই যুগে দুই বোনকে একসাথে বিয়া করা যায় ছিল শরীয়ত তো আস্তে আস্তে এটা কমপ্লিট হয়েছে তো এখানে উনি বহুদিন কাল কাটিয়েছেন এর মধ্যে তার পিতা মাতা বিদায় হয়ে গেছে এখন তাকে আল্লাহ তালা বারোটা সন্তান দিয়েছে লাইয়ের পেটে দশ সন্তান রাহিলের পেটে দুই সন্তান ইসুফ বিনিয়ামিনেরও রাহিলের পেটে এই বারো সন্তান হওয়ার পরে তিনি আল্লাহর কাছে মান্নত করলেন সেই যুগের যা প্রথা যে আল্লাহ আমার এই সব সন্তানগুলি যদি ভালো থাকে সবাই সুস্থ সবল থাকে আমরা নিরাপদে যদি বাড়ি যেয়ে পৌঁছতে পারি একটা সন্তান আমি আল্লাহর কাছে কোরবানি করে দেব এটা সে মান্নত করলো 
এটা সেই যুগের জন্য এটা এরকম মান্য তারা করত মানুষ তো এই মান্য করে উনি রওনা করলেন তার পরিবার পরিজন দুই স্ত্রী বারো সন্তান নিয়ে এখন উনি ওনার বাড়ি বাইতুল মকাদ্দাসের কাছাকাছি মানে কেনানে যেখানে তার বাবা বাস করতেন হারান শহরে যেখানে শহরটার নাম হলো আল খলিল আল খলিল শহরটার নাম বাইতুল মকাদ্দাস থেকে একটু দক্ষিণ পশ্চিম পাশেই তো এখন প্রতিমধ্যে হঠাৎ করে দেখা গেছে যে একটা লোক এই তার পরিবার পরিচয়ের মধ্যে একটা লোক তার এই লোকটা কোথেকে চোর তখন ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম তাকে চোর মনে করিয়ে তাকে ধরলেন চাইপিয়া যেটা চোর এখন সে হচ্ছে আল্লাহর ফেরেস্তা এখন ফেরেস্তার সাথে তো মোকাবেলা এখন ও শক্তিশালী এও শক্তি খুবই ধরাধরি হচ্ছে এখন ইয়াকুব আসলাম বলে তুমি চোর তুমি আমার এই কাফেলার মধ্যে আমার সন্তান পরিবার পরিজন কী করে ঢুকলে এখন দুইজনেই খুব ধরাধরি মারামারি হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে এই ফেরেস্তা ইয়াকুব আসলামের রানে এমন একটা জায়গায় চাপ দিলেন এই চাপ দেওয়ার সাথে সাথে একটা রগে আঘাত করলেন ফলে ইয়াকুব আসলামের সাথে সাথে তার এক শিরা একটা শিরা বেদনা শুরু হয়ে গেল এবং একটা শিরা একটা কোষ বাড়তে শুরু করল এভাবে সে চোরকে ছাড়া দিলেন ছাড়া দেওয়া বাদে এখন চোর ওইখানে যে আচ্ছা সোজা উপরের দিকে উঠে যেতেছে তখন ইয়াকুবুল আসলাম বুঝতে পারলেন যে এত চোর না এ আল্লাহর ফেরেস্তা এসে এই কামটা করে চলে গেল কেন গেল যে ইয়াকুবুল আসলাম মান্নত করছে যে আমি যদি সপরিবারে সুখে সুস্থে যাইতে পারি তো একটা ছেলে কোরবানি করব এই ছেলে কোরবানিটা যেন তার না করা লাগে এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে অসুস্থ করে দিয়েছেন ফেরেস্তার মাধ্যমে কি কুদরাত আল্লাহর দেখেন এবং এটা কিন্তু কোরআনে আছে যে এই ইয়াকুবুল আসলাম আল্লাহর কাছে বলছে যে আমার এই রোগ ভালো করলে আমার প্রিয় খাদ্য আমি খাবো না আসে না কোরআনে তো এই কারণটা করে এখানে তো এভাবে ইয়াকুব আসলাম গেলেন তার দেশে আর ছেলে কোরবানি করতে হলো না যেহেতু সুস্থে যাবে বাড়ি সুস্থে আল্লাহ নিলেন না হলো বনি ইসমাইল তাহলে আমরা হইলাম বনি ইসমাইল অর্থাৎ ইসমাইল আসলামের বংশধর এটা বিরাট ইতিহাস এগুলি আরও ইতিহাসে গেলে আমার একটুকু আঁকাতে পারবো না অন্য সময় অন্য ইতিহাস বলবো যে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের প্রথম পুত্র ইসমাইল আসলাম তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তাকে মক্কা অঞ্চলে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল মা হাজেরা সহ এটা আপনারা জানেন এই জন্য মক্কা অঞ্চলে নুহুল আসলামের প্লাবন থেকে এই ইব্রাহিম আল্লাহ আসলাম তার স্ত্রীকে যে নির্বাসন দিলেন এই পর্যন্ত এই অঞ্চলটাই কোনো লোক ছিল না আমি আপনাদেরকে তো ভূগোলটা আমরা বলেছি যে এদিকে আজাতি ছিল এদিক থেকে ইয়ামান থেকে ঘুরে এদিকে ইরাক পর্যন্ত ইরাক থেকে উত্তর পশ্চিম ঘুরিয়া বা ইরাক তারপরে এই ফোরাত নদীর পার ধরে মাদান পর্যন্ত সামুদ জাতি ছিল মাঝখানে এই জায়গাটা কেন এই জায়গায় তো বন্য হয়েছে এই জায়গায় তো বিপদ হয়েছে গজবের জায়গা না আসরেদের রহমতের জায়গা তা তো আর ওরা বুঝতে পারে না এই জায়গাটা ফাঁকা এই ফাঁকা জায়গায় আবার আল্লাহ তালা ইসমাইল আসলামকে সেখানে পাঠায় দিলেন মাহাজেরা ইসমাইল আসলামকে নিয়ে সেখানে বড় একটা গাছ আপনারা সাইনবোর্ডটা দেখেছেন কি না যে ওই দাওহাতুল কুবরা একটা সাইনবোর্ড আছে ছোট্ট একটা কাগজে লাগে দাওহাতুল কুবরা হাজি সাহেবরা হয়তো দেখছেন এই দাওহা মানে বড় বৃক্ষ বড় গাছ ওই গাছের নিচে মা হাজার এবং ইসমাইল আসলাম ছিলেন এই জন্য ওই চিহ্নটা ওরা একটা ইসে রাখছে দাওহাতুল কুবরা কিছুই নাই জমজমও তো দেখা যাচ্ছে না ওর নিচে ওখানে দাওহাতুল কুবরা বড় গাছ ওই গাছের নিচে মা হাজার এবং ইসমাইল আসলামকে রেখে আল্লাহ হুকুম দিলেন যে তুমি চলে যাও তখন ইব্রাহিম আসলাম রওনা কলেন সিরিয়ার দিকে মা হাজারা তার আসল ধরে আসেন তো সামনে কত দূর অগ্রসর পরে কি কিদা জায়গাটা হলো কিদা এই জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার পরে মা হাজারা দেখেন যে আমার স্বামী আমার দিকে তাকাচ্ছেই না তখন বলেন যে আপনি বলেন যে আপনি যা করলেন এটাকে আল্লাহ রকমে করলেন না নিজের ইচ্ছে করলেন তখন ইব্রাহিম আসলাম বলেন যেটা আমি আল্লাহ রকমে করেছি তখন মা হাজারা তার আসল ছাড়িয়া দিলেন যে আল্লাহ রকম করে থাকেন তাই আল্লাহই ফয়সলা করবে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ওখান থেকে সামনে চলে গেলেন একটা পাহাড় অতিক্রম করলেন আর মনে করলেন যে বিবি হাজারা আর আমাকে দেখতে পাবে না তখন ওই পাহাড়ের পাদু দেশে বসে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম দোয়া করলেন এবং ইব্রাহিম আসলাম এই সমস্ত দোয়া রম্বনা ইন্যাসকান তুমি বাইতেকাল মহারামে রব্বানা এই যে দোয়া আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ইব্রাহিম আসলামকে আমাদের কোরআনে এ আল্লাহ তুলে দিয়েছেন এইভাবে ইব্রাহিম আসলাম দোয়া করলেন যে আমি আমার সন্তানকে 
ব্যাব গিয়া চিটিয়াল ময়দান অর্থাৎ ঘাস পানি তরুণতা বিহীন একটা মাঠে আপনার হুকুমে আমি রেখে গেলাম আমার সন্তান স্ত্রীকে আপনি রক্ষা করেন ফল মূল দিয়ে রিজেক দেন মানুষের অন্তত ঝুঁকিয়ে দেন ইভেন মেলা সামি দোয়াগুলি করেছেন সব দোয়াল্লা কবুল করেছেন ইভেন মেলা সাম চলে যাওয়ার পরে মা হাজারা দেখে যে খাদ্য পানি যা ছিল তা নাই ফুরিয়ে গেছে তখন তিনি চিন্তা করলেন কোথায় যাব কি করব পৃথিবীর বুকে এখানে তো দশ পুরুষ পর্যন্ত মানুষ নাই মানুষ হল ওই দুই সাইড এখানে নাই তখন মাহাজরা ইসমের আসলামকে রেখে ছাপা পাহাড়ে উঠলেন ওইটা চাদর ঘুরাচ্ছেন যে আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছ কেউ দেখে না কে দেখবে লোক বসতি নাই নুহুল আসলামের বন্যার পরে এখানে আর কেউ নাই তখন ওই পাহাড় থেকে নেমে আবার ছেলের কাছে আসলেন আর সে কিছুক্ষণ পরে আবার দেখেন যে আমি তাহলে কি করব আমি মারোয়া পাহাড়ে ওখান থেকে উত্তর দিকে মারোয়া পাহাড়ের দিকে রওনা করলেন সেখানে যে আবার রুমাল ওরনা ঘুরে আবার আমাকেও দেখতে পাচ্ছ আমি এক মহিলা আমার বুকে একটা শিশু শিশুটি মারা যাচ্ছে তোমরা আমাকে যদি কেউ দেখতে পাও তো আমাকে খাবার দাও পানি দাও এভাবে তিনি সাতবার এই পাহাড়ে চক্কর দিয়ে যেটা আমাদের জন্য ওয়াজি ভাজিদের জন্য এইখানে আপনার একটা নীল আলো জ্বালানো চিহ্ন দেখছেন না যেখানে জোরে যাইতে হয় এইটার কারণ হল যে মা হাজারা এখন তো ওটা রাস্তা করা যখন ওখানে দুইটা পাহাড় ছিল তো দুই পাহাড়ের মাঝে তো জায়গাটা অনেক নিচু থাকে তো মাহাজারা যখন ওই দুই পাহাড়ের মাঝে যে গিরিপথ যে পাহাড়ে যে পাদদেশ ওই নিচু জায়গাটায় যখন গেছেন তখন আর ছেলেকে দেখতে পাচ্ছেন না তো এই এদিকে দৌড়ায় আর চৌক ছেলের দিকে যে শিয়ালে খায় না বাঘে খায় না কি হয় তো এই ছেলে এদিকে কাছে তো ওই যায় আর ছেলে দেখে কিন্তু যখন নিচে নামে যায় তখন ছেলে দেখা যায় না তখন ওইখান থেকে জোরে দৌড় দিচ্ছি যে আবার উপরে উঠে আমি সন্তানকে দেখতে পাব কি যে মর্মান্তিক ইতিহাস হজের পিছনে এটা যদি আপনারা জানেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এইগুলোর কি কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের একটা কারণ আছে এবং এগুলো গভীর অনুসন্ধান করলে এগুলি পাওয়া যায় সারা জীবন গবেষণা করলে চিন্তা করলে এগুলো আপনারা তখন খুঁজে পাবেন আলেমরা খুঁজে পাবে যতই খুঁজবেন ততই স্বাদ কোরআনের আয়াত নিয়ে যতই ঘাটাঘাটি করবেন ততই দেখবেন যে স্বাদ তো এইভাবে সাতবার চক্কর লাগার পরে জিবরিল আমিন হাজির হয়ে গেলেন ইসমাইল আসলামের কাছে এবং পায়ের গোড়াল দিয়ে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বালু হটাইয়া পাথর বের করেন চাপ দিলেন মাটির ফাইটা পাথর ফাইটা জমজম খুব প্রবাহিত হয়ে গেল এইভাবে মা হাজারা ওখানে পানির কাছে পানি পান করলেন বসবাস করলেন এদিকে এই দিকে যে দক্ষিণ ইয়ামান থেকে জুরুম বংশের লোক এরা ওখান থেকে সিরিয়া থেকে ফিরছিল দেশে যাবে তারা ওখানে পানির উপরে পাখি উঠতে দেখলো এর বিরাট ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ওই জুরুম বংশের লোকজনরা ওখানেই বসবাস করলো যেহেতু আরবরা হলো যাজাবর নোমাডিয়ান রাস ওরা পানি নেই ওদের দেশে পানি পাইয়া ওরা ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলো এবং নুহাল আসলামে দশ পুরুষ পরে ইসমাইল আসলাম এবং মাহাজার মাহাজার উছিলায় কাবা অঞ্চল মক্কা অঞ্চলটা আবার আবার শুরু হলো এবার ইসমাইল আসলাম বড় হওয়ার পরে পিতা পুত্র মিলে ওই পুরাণ ভিতরে পরে কাবাঘর তৈরি করলেন এই বিরাট ইতিহাস ইব্রাহিম আসলামের জীবনের পিছিয়ে আসে তা এগুলো আমাদের কাছে বারবার আসবে আমরা এখন একটু সংক্ষেপ করে সামনের দিকে আগাতের চেষ্টা করি অন্তত একটা রূপের তর্জমা তো আমাদের আগাতে হবে দৈনিক আচ্ছা তো ইয়া বানি আসলেন আল্লাহ বললেন হে বনি আসলাইল তোমাদের উপরে যে আমার নিয়ামতগুলি আছে এই নিয়ামতগুলি স্মরণ করো নিয়ামতগুলি হচ্ছে নবুয়াত এবং রেশালাত ধন সম্পদ কোনো নিয়ামত না ধন সম্পদ হচ্ছে নবুয়াত এবং রেশালাত আর এই রেশালাতের নিদর্শন হলো এই আসমানি কেতাব এই কেতাব যে ফলো করবে সে হাজার হাজার কোটি বছর সোনার বাড়িতে থাকবে আর এই কেতাব ফলো না করিয়া দুনিয়াতে যদি সে দুইশো আড়াইশো তলা বিল্ডিং করতে পারে এটার কোনো মূল্য আছে মরার সময় ফেলে চলে যেতে ওই মাটিতে ওই বাসতলায় ফকিরও যেখানে আমিরও সেখানে তাহলে নিয়ামত হচ্ছে আসমানি কেতাব এবং নবুয়াত তো এই আসমানি কেতাব এবং নবুয়াত এইটা বনিয়ের সেল দেখে আমাদের সেইটা অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে বনিয়ের সেলের মধ্যে অন্তত নয়শো নিরানব্বই জন নবী রসুল আসছেন তাদের মধ্যে আল্লাহ তালা তওরাত ইঞ্জিল জাবর এই তিনটা বড় আসমানি কেতাব সব বনি ইসলামদের কাল্লা দিয়েছেন আমাদেরকে একটা কেতাব দিয়েছেন আল কোরআন একজন নবী এক কেতাব তো এই জন্য আল্লাহ বলছেন হে বনি ইসরাইল যে নিয়ামতগুলি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এই নিয়ামতগুলির কথা স্মরণ করো আর আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করছি আর তোমরা আমার সাথে ওয়াদা করেছ আল্লাহ এই ওয়াদা তাদের থেকে নিয়েছেন 
যে তোমাদেরকে আমি এই শর্তে আসমানি কেতাব দান করলাম যে তোমাদের পরে যদি কোনো নূতন নবী বা নূতন কেতাব আসে তোমরা সেই কেতাবকে মানবে কেতাব ইবার আসবে নবীকে সাহায্য করবে তোমরা এই এই শর্ত মানলে কি না ওরা বলছে হ্যাঁ আমরা এই শর্ত মানলাম এই শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে আসমানি কেতাব দেওয়া হয়েছে সেই কথা আল্লাহ বলেন যে তোমরা যদি আমার সাথে কৃত আদা পূরণ করো তো আমিও তোমাদের সাথে কৃত আদা পূরণ করব আমি তোমাদেরকে জান্নাত দান করব কলা তা এখন আবুলা কাফির বিষ খুব দুঃখের কথা আল্লাহ বলেন তোমরা সব জানো কাজী তোমরা কাফের হইও না তোমরা প্রথম কুফুরি করিও না মক্কাল তো মোর সেগুলো তো জানে না তোমরা তো জানো এই বনের সাইলরা এহুদি আলমরা তো জানে এই জন্য আল্লাহ তাদেরকে বলছে তোমরা প্রথম কাফের হয়ো না আর দুনিয়ার নিকৃষ্ট মূল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না এটার অর্থ হচ্ছে ইহুদি সমাজে যারা আলেম এবং যারা নেতৃস্থানীয় লোক সমাজে যাদের অ্যাসেন্ডেন্সি ছিল প্রধান্য প্রভুত্ব ছিল তারা নিম্ন শ্রেণীর ইহুদিদের থেকে তারা একটা ট্যাক্স নিত ধর্মীয় ট্যাক্স তোমাদের গম থেকে দিব এত খাজুর থেকে দিবা এত উট থেকে দেবা এত ছাগল থেকে দিবা এত এইভাবে একটা ধর্মীয় ট্যাক্স আদায় করত সাধারণ মানুষ থেকে আর এই দিয়ে ওরা রমরমা করে খাইত ওদের কোনো কাজ ছিল না এটা আলেম এবং নেতৃত্ব এটা এটা করত ওরা এখন আল্লাহ রসুল আসে ওরা তো চিনে তাকে আল্লাহ বলে সন্তানকে মানুষ যা চিনে তার চাইতে ভালো চিনে ওরা মোহাম্মদ সালামকে কিন্তু ওরা যদি এখন বলে যে মোহাম্মদ সালাম সত্য তাহলে ওদেরকেও ইমান আনতে হয় ইমান আনলে আম্মার সহায় বেলালের মতো গরিব মানুষের সাথে এক লাইনে দাঁড়াতে হবে আর এই যে নিম্ন শ্রেণীর থেকে যে তারা একটা লাভ্যাংশ পাইত এটা তাদের বন্ধ হয়ে যাবে এই লোভে তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে এই কথাটা আল্লাহ বলছেন যে দুনিয়া সামান্য লোভে তোমরা আমার আয়াতকে বিক্রি করো না কোরআন থেকে সরি তরাত কেতাব থেকে তোমরা ইরেস করে টেম্পারিং করে ঘষা মাজা করে মোহাম্মদ সাল্লামের কথা উঠিয়ে ফেলেছ কোরআনের কথা উঠিয়ে ফেলেছ এই লোভের জন্য যে তোমরা সমাজের নেতা সমাজ থেকে কুড়ে একাশ এটা তোমাদের থাকবে তাহলে এইটা যদি তাদের হয় তাহলে এখন আমাদের সমাজে যারা পাবলিকের মাথা ভাঙে কাছে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক কোনো কাজ নাই কম নাই ব্যবসায়ী মানুষদের জনগণ দিচ্ছে এই এই খানে ওনারা এদের প্রতি যদি ইমাম মাহাজি এসে বসেন এরা তো বলতে হবে যে ইমাম মাহাজি না তোমরা তার আপনার আমার কোনো মুরিদের অনুকরণ না করেন এই ইমাম মাহাজি না তাহলে বলবে তার কারণ যদি এটা স্বীকৃতি তারা দেয় তো তাদেরও তো অন্য সমন সাধারণ মানুষের সাথে একই লেভেলে তাদের সমাজে কাজ করতে হবে তখন কি তারা স্বীকৃতি দিবে এই বিপদগুলি আপনাদের আমাদের সামনে এগুলি থেকে সতর্ক থাকেন এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা কোনোদিন সত্যকে স্বীকৃতি দিবে না তার কারণ এরা যদি সত্যকে স্বীকৃতি দেয় তো তাদের ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এইটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিকৃষ্ট মূল্যে আল্লাহর দিনকে বিক্রি করে দেওয়া এ আমাদের সমাজে তারা ধর্ম এদের একই অবস্থা হবে কোনোভাবেই তারা এই সুযোগ সুবিধা ছাড়বে না যে বৈশে বৈশে বছরে কোটি কোটি টাকা ইনকাম হচ্ছে এরকম ইনকাম পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় আছে কোরআন এবং রাসুল কোরআনে দেখেন আমি কালকে আপনাদেরকে এই যে মূর্তি ভাস্কর্য তারপরে স্থাপনা তারপরে মিনার এগুলি সব কোরআন থেকে আমি আপনাকে আর দেখাই নাই যে কোরআনের না আসে কি সেটা বলেন সব কিছু এই কোরআনে আছে কাজে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা কোরআনের কাছে আসেন আমাদের লেখা তাফসির পড়েন বই পড়েন আর শোনেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা বড় দয়াশী দয়াবান সে যদি দেখে যে বান্ধা আমার কাছে ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবে আপনারা তো স্বামী ভুল করেন তাই বসেন আমার আপনার মুসলিম জনগণ এই যে কুষ্টিয়ার তো সারে কয় যে মক্কার লোকের সাথে আমরা ভালো এখন মাঝি শুনে আহ এই সারে এটা কি করলো তাহলে হ্যাঁ মক্কার লোকরা মহাশয় গালি দিয়েছে তারপর তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে সাহাবিদেরকে মারছে আমরা এগুলো কিছু করছি 
আমরা কিছু না পারলেও তার জন্য আমরা ভালোবাসি তাকে আমরা সালাম জানাই শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমরা তো ওদের সাথে ভালো যে আসলে এই কথাটা তো তাই তা আমরা তো অত বড় অপরাধ কিছু করি নাই এই জন্য কেউ নিরাশ হবেন না কথা বুঝতে পারছেন যারা এরকম শত শত সাহাবি খুন করার পরে তো অবা করছে তাদেরকেও আল্লাহ মাফ করছে তা আল্লাহ তালা আমাদেরকেও মাফ করবেন কিন্তু আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে তো অবা করতে হবে নিরাশ হতে হবে না আর অপরাধ বুঝতে পারার পরে দ্বিতীয়বার করবেন না আল্লাহর কাছে যখন ওয়াদা করবেন যে আমি ফিরে আসছি এরপর দ্বিতীয়বার যেন এই কথাটা না করেন দ্বিতীয়বার করলে কিন্তু ক্ষমার সম্ভাবনা খুবই কম যেটা কোরআনে দেখা যায় এটা মারাত্মক আল্লাহর কাছে একটা ওয়াদা করে যে আমি এটা আর করবো আবার যদি আপনি করেন আল্লাহর সাথে আপনার ওয়াদা ভঙ্গ করলো এটা কেমন কথা হবে তাহলে এটা সতর্ক হইতে হবে আর আল্লাহ বলেন যে আমি যে কোরআন নাজেল করেছি এটা তোমাদের আসমারি খেতাবগুলিকে কনফার্ম করে আপনারা যখন মিটিংয়ে বসেন তখন কি করেন বিগত সবার মন্তব্য পাঠানতে উহা অনুমোদন করা হলো এটা বলেন কি না বললে তারপর সামনে আপনাদের কার্যক্রম শুরু করেন এই অনুমোদন করার নাম হলো মোসাদ দেখান অর্থাৎ এই কোরআন তোমাদের আসমানি কেতাবটাকে ভুল বা মিথ্যা বলছে না ওটাকে সমর্থন করছে যে তোমাদের কেতাবটাও আসমানি কেতাব কিন্তু ওটার টার্ম এই পর্যন্ত ছিল ওটার আর পিরিয়ড নাই লিকুল আদালেন কেতাব প্রত্যেক সময়কালের জন্য একটা প্রত্যেক কালের জন্য একটা কেতাব আছে কাজে ওটার কাল শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তোমাদের ঠিক ওটার দ্বারা তোমাদের হিসাব কিতাব হবে কিন্তু এখন যারা তোমরা এসেছো আর তোমাদের কাছে কোরআন এসে গেছে এখন ওটার উপরে আর আমল করা যাবে না এখন কোরআনের আমল ধরতে হবে তুমি যেই হও ওলা তাল বিশুল হাক্কা বেল বাতেল হকের সাথে বাতেল সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিও না অর্থাৎ আসমানি কেতাব সত্য সেই কেতাবকে ঘষা মাজা করিয়া নিজেদের পক্ষেকে তোমরা লেখা বলছো যে এইটা কেতাব তাহলে সত্য আর মিথ্যা মিশানো হলো না তাহলে এটা তোমরা করিও না ইরেজিং টেম্পারিং করো না সত্যকে গোপন করো না সত্যকে গোপন করা মহাপাপ সত্যকে গোপন করা মহাপাপ কথা বুঝতে পারছেন এখন আমরা যে আলেম আমাদের যে সমস্ত অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কোরআনে বলছে তা পাবলিকে শুনলে তো আপনার ঘাবড়াই যাবেন যে আল্লাহ তাল আলেমদেরকে এত বড় কঠিন কথা বলছে এগুলো আমরা গোপন করতে পারব না এগুলো যখন প্রসঙ্গ আসবে তখন বলতেই হবে আলেমদের ব্যাপারে খুব কঠিন হুঁশিয়ারি কোরআনে আছে নসিয়াত করেছেন ইতিহাস আল্লাহ বলছেন আবার বলছেন নামাজ প্রতিষ্ঠা করো জাকাত আদায় করো তো নামাজকে আপনি সুন্দরভাবে পড়বেন নামাজের নুকু সেজদাগুলি সুন্দর করে আদায় করবেন নামাজের কেরাত এটা যেন বিশুদ্ধ হয় নামাজের তসবিগুলি যেন সুন্দর হয় অধিকাংশ মানুষই নামাজ যেভাবে ছোটবেলায় শিখছে এটার সংশোধন করতে পারছে না যেমন একই স্বামী আল্লাহ লিমান হামিদা কথাটা কি স্বামী আল্লাহ লিমান হামিদা এটা কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোক দেখা যায় হুলিমান হামিদা বলে ফেলে হুলিমান বলতে কোনো শব্দ নাই স্বামী আল্লাহ লিমান হামিদা এই হলো কথাটা আল্লাহ ওই ব্যক্তির দোয়া কবুল করুন যিনি আল্লাহর প্রশংসা করছেন এই হলো কথাটা কিন্তু এটা আমরা বুঝেই দিলেও এই যে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে এমন হয় নামাজ পড়তে গেলে আপনাকে মনেই থাকে না যে এইটাকে এই ব্যাপারে পড়তে হবে কাজে এটা মনে রাখবেন স্বামী আল্লাহ বলেন স্বামী আল্লাহ লিমান হামিদা আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বামী মানে শুনুন মানে কবুল করুন লিমান ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে হামেদা যিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন মানে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি আমাদের পক্ষ থেকে যেন আল্লাহ তালা এটা শুনে নেন স্বামী আল্লাহ লিমান হামিদা আল্লাহ আকবর এইভাবে পড়তে আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ আকবর না আল্লাহ আকবর এভাবে প্রত্যেকটা কথা আপনাদের ইমাম সাহেব আছেন তারপর এভাবে আপনারা প্রাইভেট পড়াশোনা করেন অথবা তা তার সময় নেন নিয়ে আপনার সুরক্ষা যে কটা আপনি নামাজে পড়েন সেগুলি ইমাম সাহেবকে শোনান যে হুজুর আমার এই সুরগুলো ঠিক আছে কি না এগুলি দুনিয়াতে এগুলো সংশোধন করে নেন বড় লাভের জিনিস কথা বলতে পারছেন দেখেন দুনিয়ার স্বর্ণ এটা বাইর করতে অনেক প্রযুক্তি লাগে অনেক খরচ লাগে মাটির নিচে অনেক খোরাখুরি করা লাগে কি আর পরকালের স্বর্ণ এটা সব জায়গায় উন্মুক্ত 
সব জায়গায় আপনি এখানে বলেন সোভান আল্লাহ স্বর্ণের চাকা আপনি ঘরের বাইরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন লাই লাইল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর পরেন সুরায় ফাতেহা পরেন সুরায় ক্লাস স্বর্ণের চাকা 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 স্বর্ণ এটা আপনার আমল নামে জমা হয়ে যাবে আর এই স্বর্ণ দ্বারা জান্নাতের বাড়ি হবে স্বর্ণ জান্নাতে তৈরি হয় না স্বর্ণ পৃথিবীতে বোঝেন এটা এটা আল্লাহ রসুল হাসি বলেন নাই যে শোভানা বলে পৃথিবী ভরা নেকামল তাই এগুলো মিথ্যা কথা না এই পৃথিবীর স্বর্ণ অনেক মাটির নিচে আর জান্নাতের স্বর্ণ পরকালের স্বর্ণ সব জায়গায় পড়ে আছে কিন্তু আপনারা পায় ঠেলে যাচ্ছেন আপনারা সেই স্বর্ণ গ্রহণ করছেন না গ্রহণ করবেন সব সময় হাঁটা চলা উঠা বসা এর মধ্যে আপনার জবানে থাকবে সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এরপরে আপনি যখন এই সময় সুরায় ফাতেহাটা মুখস্থ পরে নিলেন উজু নাই সমস্যা নাই মুখস্ত পরা যাবে সুরায় ফাতেহা এখলাস এই ছোট্ট ছোট্ট সুরাগুলি কোরআনের ছোট্ট একটা আয়াত ছোট্ট দোয়া রব্বানা বলাম না আংফুসানা বল্লাম তকফিরিলানা ও তার হামনা জানা কুরান্না মিনাল খাসিরিন অহমেদ আমরি আল্লাহ ইন্ন আল্লাহ বাসির বিলিবাদ এইভাবে ছোট্ট ছোট্ট বস্তুগুলো আপনি পড়বেন চাকা চাকা সোনা আপনার পিছনে ফেরেস তারা এটা আনি আল্লাহর কাছে দেখাইয়া আপনার বাড়িতে এটা জমা করবে কাজ এই পৃথিবীটাকে বোঝেন যে এটা কি আর কেউ মার রাখেন জামাতের সাথে নামাজ পড়তে হবে তো এই রুকুর কথাটা বলা হলো ইহুদিরা রুকু করা পছন্দ করতো না তারা বিনা রুকুতে নামাজ আদায় করতো এই জন্য আল্লাহ বলছে যে না রুকুটা করতে হবে এই জন্য রুকুটাকে স্পেশালভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আর কেউ মার রাখে তারা মানুষকে যারা আলেম তারা তো মানুষকে আমরাও আপনাদেরকে ভালো কাজ করতে বলি কিন্তু আসলে ব্যক্তিগত জীবনে যে আমরা কি করি এটা কিন্তু অনেকের আমাদের অনেকের জীবন ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করলে খুব খারাপ পাওয়া যায় তো আল্লাহ তালা এটা বলছেন যে তোমরা মানুষকে ভালো কাজে আদায় দাও নিজেরা করো না এটা যেন তোমাদের মধ্যে না হয় তোমরা নিজেও করো মানুষকেও বলো আর ধৈর্য ধারণ করতে বলেছে দুইটা জিনিস অস্থায়ী রূপে সবরে অস্তালা সবুর সবুর এবং নামাজ আল্লাহ রসুল যখন কোনো বিপদ দেখতেন তখন তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন এবং নফল নামাজ করতে শুরু করতেন কাজে ধৈর্য এবং নামাজের মধ্যে মাধ্যমে আপনার বিপদ আল্লাহ দূর করে দিতে পারেন এটা আল্লাহ বলছেন ধৈর্য এবং নামাজ এবং এই দুইটা জিনিস খুব কঠিন আপনি দেখবেন যে একটা আর্মি একটা সৈনিক তাকে যদি কমান্ডার অর্ডার করে যে গুলি হচ্ছে ঝরঝর করে তুমি অ্যাডভান্স করো তো অ্যাডভান্সই করবে কিন্তু ওই লোকটাকে আপনি পরে বলবেন যে মসজিদে যাও তাহা যাইতে পারছে না গুলির সামনে অ্যাডভান্স করতে পারছে কিন্তু জামাতে আসতে পারছে না নামাজ কিন্তু আসলেই কঠিন জিনিস এখানে যারা আসে না তাদেরকে আপনি মারিও আনতে পারবেন না আর যারা আসে তারা পাগলের মতো ছুটেই আসবে তাদেরকে ফিরান যাবে না কাজে এই জন্য আল্লাহ বসেন যে নামাজ এবং ধৈর্য এটা খুব কঠিন কাজ এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তারাই এটা করতে পারে আল্লাহকে যে ভয় করে ফজর আদার সময় কোনোভাবে সে বিষ্ণায় শুয়ে থাকতে পারে না সে ওইসা যত ঠান্ডা হোক যত শিখ হোক সে উজু করে নামাজ পড়বে নামাজের পরে হয়তো সে আবার বিশ্রামে যাবে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু একজন মোমেন সে কোনো অবস্থায় থাকতে পারবে না আর যারা মোমেন তারা তাদের ঘুম হবেই না আপনি মনে করেন যদি রাত তো দুটাই অসন যদি আপনি এরকম হয় তো ফজরের সময় আপনার ঘুম ভাঙবে কিন্তু খুব কষ্ট লাগবে মানে চোখে মনে হয় যে কষ্ট লাগছে ব্যথা করছে চোখ জ্বলছে এরকম কষ্ট পাবেন কিন্তু আপনি জায়গায় যাবেন আপনার কালে জাগাবে এবং এই জন্য আল্লাহকে বলতে হবে যে আল্লাহ আমি আজকে গভীর রাতে শুয়েছি এখন আমি আপনি দয়া না করেন তাহলে আমি হয়তো জাগতে পারব না এটা শোয়ার সময় আপনি আল্লাহর কাছে বলবেন শোয়ার সময় আপনি ক্লাস ফলাক না আসে এই সুরাগুলি পড়বেন গায়ে ফুঁক দেবেন এরপর আল্লাহ কাছে এগুলো বলবেন যে আল্লাহ আমি যেন ফজর নামাজে জেগে উঠে আপনাকে যেন স্মরণ করতে পারি যে নামাজ পড়তে পারি এই সব কাজে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ আমাদের কাছে আছেন তিনি সর্বদা সব কিছু করার জন্য প্রস্তুত আছেন তার আদেশ ছাড়া একটা গাছের পাতা পরে না আমি একদিন একটা পুকুর পরে বসো বড় পুকুর চতুর্দিকে গাছ হঠাৎ করে বাতাস আসছে পর মনে হয় যেন কয়েক লক্ষ পাতা ঝর 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 করে সব করে গেল তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম যে আল্লাহ কোরআনে বলছেন অমা তাসক তুমি মরা খাতে ইল্লাই আলম হা যে আল্লাহর ইলেমের বাইরে আল্লাহর অজান্তে একটা গাছের পাতা পরে না এইভাবে গাছের পাতা যে পড়ছে একই সঙ্গে পৃথিবীতে কত গাছের পাতা পড়ছে আমাজন জঙ্গলে কত গাছের পাতা পড়ছে মালয়েশিয়া জঙ্গলে কত পাতা পড়ছে আমি একবার দেখছি বহু আগে 
একটা লোক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভয়ে পালাইয়া মালয়েশিয়ার জঙ্গলে ঢুকছে আর্মি সাতাইশ বছর পরে সে জঙ্গল থেকে বাইরে হইতে পারছে এই সাতাইশ বছরের মধ্যে সে জঙ্গল থেকে যে কোন সাইডে গেলে যে লোকালয় বা গ্রাম পাওয়া যাবে এটা পায় না সাতাইশ বছর পর পেপারে আমি ছবি সহ তাকে দেখেছি মালয়েশিয়ার জঙ্গলে দ্বিতীয় মহাজে একটা লোক ঢুকে সাতাইশ বছর বসিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঘুরছে তো এই জঙ্গলের একসঙ্গে কত পাতা পরে এরকম পৃথিবীতে আমাজন জঙ্গল তো মালয়েশিয়ার জঙ্গল সে তো অনেক বড় এইভাবে পৃথিবীতে কত জঙ্গল আছে কত গাছ আছে বলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এখন আল্লাহ বলেন আল্লাহকে ভয় করে কারা আল্লাহ যিনি আজুন্নুন আন্ন মুলাকির রবিন যারা দৃঢ় বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে আল্লাহর সাথ সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং জীবনের সব হিসাব কিতাব সেখান থেকে আল্লাহ তালা বুঝে নেবে যে তোমাকে আমি কি কি বলেছিলাম কি কি তোমাকে আদেশ করছিলাম কি করেছো কি করো নাই এবং পৃথিবীতে তুমি সৃষ্টি করে জুলুম করেছো কিনা তোমার কর্তব্যগুলি কি ছিল এটা আল্লাহর কাছে দাঁড়ায় আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে তো এ পর্যন্ত আমাদের একটা রূপ আমরা মোটামুটি সমাপ্ত করলাম তো আপনারা ইনশাল্লাহ আসেন আপনারা তো আগের সাইডে বেশ অনেক লোক আসছেন এভাবে ধীরে ধীরে আসেন আর অন্যদেরকেও দাওয়াত দেন যেন মানুষ কোরআনের কাছে আসে তো এটা বলে আমি আমার কথা শেষ করছি আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দোয়া করি আর দোয়ার পরে আমার ওই তাপসির আছে তো সুরা বাঁকারা প্রথম খণ্ড আমার কাছে আসে অন্য অন্য খণ্ড নিয়ে আসি কিছু কিছু আপনারা এগুলো পড়েন পড়লেই ভালো লাগবে তার কারণ আমাদের আমরা বাঙালিদের লেখা তাফসির আর আমাদের কাছে যত তাফসির আছে কিন্তু অবাঙ্গালিদের লেখা এই জন্য বুঝতে অসুবিধা হয় জটিল হয় আমাদেরও কষ্ট লাগে অনেক সময় কিন্তু আমাদের লেখা আপনারা খুব সহজে পড়তে পারবেন বুঝতে পারবেন كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امين يا رب العالمين يا الله امر اپنا غلام الله امر اپنا غلام الله امر اپنا غلام اپنا سامنے امر حاضر ہوئیছی اپنا دربار ہاتھ تلیسی الله আপনি আমাদেরকে গোলাম হিসেবে কবুল করেন আল্লাহ আমাদের জ্ঞানের অভাব আল্লাহ আমরা যদি কোনো ভুল তুলিত করে থাকি আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ দয়া করে এই মানুষের যা কোরআন শুনল আমরা যা সবাই বললাম শুনলাম এর সব আপনি মোহাম্মদ সাল্লামের পাকে পৌঁছাই দিন আদম আলাই ইসলাম তু আসলাম আস পর্যন্ত আম্বিয়া আউলিয়া ওলামা ফুজালা সোহাদা সোহালিন সিদ্দিকিন মোমিনিন মোমেনাত মুসলিমিন মুসলিমা যারা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন তামামের ওরা পাকে সব পৌঁছাই দিন ইয়াল্লা আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের অসহায় পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর সাত্ত্বীয় গানা স্ত্রী পুত্র পরিজন থেকে যারা কবর চলে গেছেন আল্লাহ তামামের আর পাকে সব পৌঁছেই দিন রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়া নি সগির রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়া নি সগির আল্লাহ আপনি আমাদের মুরুবজনকে মাফ করে দিন আল্লাহ আমাদের মুরুজ আমরা জ্ঞানী ছিলেন না আল্লাহ আমরা ছোটবেলায় দেখছি সারা গ্রামে কোরআন শরীফ পড়ার মতো দুই একটা মানুষ ছিল না আর এখন আল্লাহর ইচ্ছায় সমস্ত গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় ঘরে ঘরে আলেম আল্লাহ আমাদের মুরবি জনরা অশিক্ষিত ছিলেন তাদেরকে মাফ করে দিল ইয়াল্লাহ এই মসজিদের সাথে যারা সম্পৃক্ত যারা জমি দিয়েছে যারা এখানে কাজ করছে অর্থ দিচ্ছে আল্লাহ সবাইকে আপনি মাফ করেন দুনিয়ায় মানিজত বাড়াই দেন পরকালে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেন তাদের আত্মীয়স্বজনকে আপনি মাফ করে দিন আল্লাহ আপনি সকলকে সুস্থতা দান করুন রোগ ব্যাধি থেকে আমাদেরকে মাফ করুন বাড়ি ঘরে যারা সুস্থ আছে তাদেরকে মাফ করে দিন সকলের ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দিন সবাইকে হালাল তাদেরকে ব্যবস্থা করে দিন আওলাদ পর্যন্ত ন্যাক্কার বানিয়ে দিন সকলের ঘরে মহাব্বত পয়দা করে দিন সুবহান রব্বিকরব্বাজাতে আম্মাই আসিফুল্লা সালামুল্লাহ মোরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম